मॉर्निंग ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड नाउ टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रॉक्स एंड लैंडफॉर्म्स एंड दिस इज द पार्ट सेकेंड ऑफ चैप्टर सिक्स लिथोस्फेयर एंड लैंडफॉर्म्स क्लास एट्थ सोशल साइंस कि आज हम जो स्टडी करने वाले हैं जो डिस्कशन करेंगे आज अपनी क्लास में दो चीजों पर डिस्कशन करेंगे पहला होगा लैंडफॉर्म्स सॉरी पहला होगा रॉक्स एंड दूसरा होगा लैंडफॉर्म्स ठीक है एंड ये हमारे लिथोस्फेयर एंड लैंडफॉर्म्स चैप्टर सिक्स क्लास एट का सेकंड पार्ट है आज ठीक है चलिए पहले पार्ट की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप वहां से जाके देख सकते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं रॉक्स कि रॉक्स का मतलब क्या होता है रॉक्स को चट्टाने या शैल कहा जाता है ठीक है देखिए ये आपके बुक के पेज नंबर फिफ्टी से यह टॉपिक स्टार्ट होता है जहां पर लिखा कि ऑल द सबस्टेंस विच फॉर्म द क्रस्ट ऑफ अर्थ आर कॉल्ड रॉक्स कि वो सारे सबस्टेंस उन्होंने बोला कि विच फॉर्म द क्रस्ट ऑफ अर्थ की जो अर्थ के क्रस्ट से बन रहे हैं ठीक है वो रॉक्स कहलाते हैं द वर्ड रॉक्स मीन्स हार्ड मटेरियल सच एज ग्रेनाइट एंड सॉफ्ट मटेरियल लाइक सॉइल बोथ गो इन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स इन्होंने बोला कि जो वर्ड रॉक्स है उसका मतलब क्या होता है उसका मतलब होता है हार्ड मटेरियल जैसे ग्रेनाइट एंड सॉफ्ट मटेरियल इन्होंने बोला लाइक सॉइल बोथ गो इन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक की दोनों के मिलने से रॉक का फॉर्मेशन होता है ठीक है नाउ द नेक्स्ट द रॉक्स आर कंपोज ऑफ वन और मोर मिनरल और रॉक के अंदर इन्होंने बोला कि एक या उससे ज्यादा मिनरल्स कंपोज होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं मिनरल्स एंड नाउ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स एज पर फॉर्मेशन कि फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इनके बनने के अकॉर्डिंग तीन प्रकार से रॉक्स होते हैं इग्नियस रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स इग्नियस का मतलब बेटा आग्नेय चट्टान होते हैं ठीक है ये लावा से पिघली हुई चट्टाने हैं ठीक है मैं आप अभी डिटेलिंग करेंगे क्या होता है एंड सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टाने यानी सेडिमेंट होना जमने से चट्टाने बनना पर्त दर पर्त पर्त दर पर्त जब कई ये देखिए ये चीजें जो हैं ये फॉर्मेशन जो है कोई दस साल बीस साल सौ साल की कहानी नहीं है इनको बनने में हजारों साल लग जाते हैं इन सेल्स को बनने में ठीक है एंड नाउ द मेटामॉर्फिक रॉक्स ठीक है इन तीनों के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए इग्नेस रॉक ठीक है मैं आपको इमेज भी दिखा दूंगा यहां पर इमेज के साथ साथ हम चलेंगे कि इमेज में आप देखिए इग्नेस रॉक्स के बारे में यहां पर लिखा है कि ग्रेनाइट रॉक्स बी बेशाल रॉक्स ठीक है और ये इमेज देखिए आप इग्नियस रॉक्स की इसमें लिखा क्या मैं वो बताता हूं कि दीज रॉक्स आर द प्राइमरी रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड दीज रॉक्स आर फाउंडेड बाय हॉट मोल्टन रॉक्स मटेरियल इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ ठीक है इनको क्या बोला कि प्राइमरी रॉक्स हैं ठीक है जो कि अर्थ के क्रस्ट से बने होते हैं और इन्होंने लिखा कि दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय हॉट मोल्टन रॉक मटेरियल कि हॉट मोल्टन रॉक मटेरियल का मतलब पिघले पदार्थों से बना है यानी कहां पर इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ की अर्थ की इंटरनल पार्ट पर कुछ पदार्थ ऐसे थे कुछ सबस्टेंस ऐसे थे तो कई सालों के बाद कई हजार सालों में पिघलते गए पिघलते गए टेम्परेचर बढ़ने से और उनके बाद फिर जाकर ये चट्टाने बनी ठीक है वेन दिस मोल्टन मैटर कूल्स एंड हार्ड इन एन इन ऑन द क्रस्ट इट फॉर्म्स अ रॉक नॉन इज इग्नस रॉक कि जब ये पिघली हुई चट्टाने जब ये पिघला हुआ सबस्टेंस कई सौ सालों में ठंडा हुआ ठीक है और ये अर्थ के क्रस्ट पर आकर जम गया तो यही कहलाया इग्नियस रॉक्स ठीक है वेन द मोल्टन मैटर कूल स्लोली इट फॉर्म्स इग्नियस रॉक नोन एज ग्रेनाइट और जब बहुत धीरे धीरे ये जब ठंडा होते थे तो उनको वो ग्रेनाइट बने ठीक है एंड नाउ द ग्रेनाइट इज कॉमनली यूज एज अ बिल्डिंग मटेरियल ग्रेनाइट का यूज बिल्डिंग मटेरियल बनाने में किया जाता है एंड समाइम द मोल्टन मटेरियल कम आउट ऑफ अ होल और क्रैक इन द अर्थ सरफेस इट देन कूल्स क्विकली एंड फॉर्म अ रॉक नोन एज बेसल्ट और कभी कभी क्या होता है बेटर ये नीचे जो पदार्थ होते हैं अर्थ के किसी जगह से सडनली बाहर आने लगते हैं लाइक like वॉलकैनोस लेकिन ये वॉलकैनोस नहीं होते और जैसे ही ये ऊपर आते हैं एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं तो यही कहलाते हैं बेशाल्ट ठीक है तो दो चीजें आई समझ में कि जो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है वो कहलाता है ग्रेनाइट और जो जल्दी ठंडा हो गया वो कहलाता है बेशाल्ट ठीक है ये दोनों ही इग्नियस रॉक्स से बने होते हैं एंड नाउ इट इज डार्क कलर्ड हार्ड एंड हैवी इग्नियस रॉक्स इट इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन रोड बेसिकली बेसाल्ट की यदि बात करें तो इन्होंने बोला कि ये डार्क कलर में होते हैं वी होते हैं और बेसिकली इनका यूज जो है वो रोड बनाने में किया जाता है नेक्स्ट रॉक्स है हमारे पास वो है सेडिमेंट्री रॉक्स देखिए आप इसकी इमेज देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स की ठीक है सेडिमेंट्री रॉक्स यानी औषाधी चट्टाने अब देखिए क्या लिखा है यहां पर समझेंगे इसको आप इमेज देखते चलेंगे और समझते चलेंगे 
कि द पेबल्स टाइनी पीसेस ऑफ स्टोन फॉसिल्स विच आर ब्रेन बींग कैरी बाय वॉटर एयर एंड स्नो आर स्टोर्ड इन लेयर ऑन लैंड और अंडर सी बॉटम सच असेंबल्ड सबस्टेंस आर कॉल्ड सेडिमेंट्स अब सेडिमेंट्स क्या हो रहा है ठीक है सेडिमेंट्स का मतलब बेटा यदि ये वॉटर का टब है ठीक है यहां पर कुछ हार्ड सबस्टेंस है ठीक है तो धीरे धीरे करके ये क्या होगा इस तली पर जमने लगेंगे इस नीचे जमने लगेंगे ठीक है कभी आप देखें कि मिट्टी को पानी पर डाल दें पानी के गिलास पर एक कांच के गिलास पर रखें आप और थो, कुछ थोड़ा बहुत उसमें इंप्योरिटीज डाल दें लाइक सॉइल वगैरह डाल दें और उसको थोड़ा सा हिला दें ठीक है आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि जो सारी इंप्योरिटीज हैं वो गिलास के नीचे जम जाती है तो उसको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं ठीक है तो यही सेडिमेंट्स है कि यहां पर कह रहे हैं पेबल्स पेबल्स का मतलब बेटा छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं टाइनी पीसेस ऑफ स्टोन पत्थरों के छोटे छोटे पीस फॉसिल्स विच आर बींग कैरीड बाय वाटर एयर एंड स्नो कि जब ये छोटे छोटे पत्थर फॉसिल्स वाटर से एयर के द्वारा स्नो के द्वारा ठीक है कहां पर ला बनाए जाते हैं कि स्नो आर स्टोर्ड इन लेयर ऑन लैंड लैंड पर कोई लेयर बना रहे हैं या तो फिर सी के बॉटम पर कोई लेयर बना रहे हैं तो उनको सेडिमेंट्स कहा जाता है अब आगे लिखिए सच असेंबल सबस्टेंस आर सेडिमेंट्स दिस लेयर ऑफ सेडिमेंट और ये लेयर जो है वो सेडिमेंट्स कहलाती है एंड वेन अंडर प्रेशर एंड हीट हार्ड फॉर्म सेडिमेंट्री और रॉक्स विथ लेयर्स द वाटर हैज इंपोर्टेंट रोल इन देयर एग्जिस्टेंस सो इट ऑल्सो कॉल्ड वाटर बॉर्न रॉक्स ठीक है अब देखिए कि कुछ प्रेशर की वजह से ठीक है कुछ इंटरनल प्रेशर्स आते हैं ठीक है दबाव बढ़ता है तो ये जो सेडिमेंट्स होते हैं इन पर दबाव बढ़ने के साथ साथ ये हार्डन होने लगते हैं और हार्डन होने के साथ साथ ये जमने लगते हैं जम जाते हैं ठीक है तो यही कहलाते हैं सेडिमेंट रॉक्स लेकिन इन रॉक्स के बनने में वाटर एक मस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है इसीलिए इसको वाटर बॉर्न रॉक भी कहा जाता है नाउ सेंड स्टोन लाइम स्टोन क्ले कोल आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस रॉक ठीक है इस रॉक के एग्जाम्पल से उन्होंने बोला एक सेंड स्टोन यानी जो रेत के जो पत्थर होते हैं ठीक है लाइम स्टोन चूने का पत्थर क्ले कोल आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस रॉक दिस आल्सो कंटेन द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेशन इसमें एनिमल और वेजिटेशन के जो कंटेंट्स होते हैं बचे हुए जो पार्ट होते हैं बचे हुए जो भाग होते हैं जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं ठीक है वो भी इनके अंदर शामिल होते हैं एंड अराउंड एट्टी परसेंट अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि लगभग एट्टी परसेंट अपर लेयर जो होती है अर्थ की वो सेडिमेंट्री रॉक की बनी होती है नाउ द मेटामॉर्फिक रॉक्स थर्ड ठीक है अब देखिए यहां पर इमेज आपको देखेगी मेटामॉर्फिक रॉक्स की मेटामॉर्फिक का मतलब होता है कायांत्रित ठीक है कायांत्रित का मतलब आप समझ लें कि पहले बनी हुई चीजों का चेंज हो जाना उसको बोलते हैं कायांत्रित या बदल जाना ठीक है जैसे मेरे हाथ में ये चौक है अभी ये चौक है लेकिन मैंने जब इसको पीस कर दिया इसको मैंने क्रश कर दिया तो ये चौक के चूरे के रूप में हो जाएगा यानी चौक का पाउडर बन जाएगा ठीक वो पाउडर के फॉर्म पे तो था नहीं लेकिन मैंने इसको जब प्रेस किया प्रेशर दिया दबाव डाला इस पर तो ये क्या बन गया चौक का पाउडर बन गया इसका मतलब यह है कि चौक का पाउडर जो होगा वो इसका कायांत्रित फॉर्म होगा किस चीज का चौक का ठीक है हम क्या बोल सकते हैं कि चौक का पाउडर जो है वो मेटामॉर्फिक फॉर्म होगा चौक का यानी चौक का पाउडर किससे बना चौक के एक हार्ड पीस से बना ठीक है तो वही है वही है मेटामॉर्फिक रॉक समझ लें आप इसको वेन द सेप कलर एंड कैरेक्टर ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स ड्यू टू इंटरनल हीट एंड प्रेशर कंप्लीटली completely gets चेंज then these completely चेंज rock are called metamorphic rocks. अब देखिए ये किससे चेंज हो रहा है metamorphic rocks? जब ये igneous rocks और ये sedimentary rocks, ठीक है कुछ pressure की वजह से कुछ internal heat की वजह से जब इनके characteristics change होते हैं ठीक है और, और लिखा है कि change rocks are called metamorphic rocks. और ये change होने के बाद जो rock बनता है वही कहलाता है metamorphic रॉक तो हमको क्या समझ में आया इसमें कि इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स ठीक है जब ये किसी प्रेशर की वजह से हीट की वजह से अपना फॉर्म चेंज कर देते हैं और एक दूसरे रॉक में चेंज हो जाते हैं तो हम उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं यहां पर मार्बल फ्रॉम लाइम स्टोन फ्रॉम सैंड स्लेट फ्रॉम क्ले ग्रीफाइड एंड डायमंड फ्रॉम कोल आर मेड These rocks are very hard and granules. ठीक है कुछ एग्जाम्पल्स थे यहां पर कि मार्बल जो है वो लाइम स्टोन से हमको मिल रहा है कॉटर कॉट जो है वो सैंड स्टोन से मिल रहा है ठीक है स्लेट हमको 
क्ले से मिल रहा है ग्रेफाइड और डायमंड हमको कोल से मिल रहा है ठीक है और ये रॉक्स के बारे में बोला कि ये द रॉक्स आर वेरी हार्ड एंड ग्रेनुअल ग्रेनुअल का मतलब रवेदार होते हैं और हार्ड होते हैं ठीक है तो ये तो था बेटा हमारा रॉक्स का एक्सप्लेनेशन अब हम देखते हैं लैंड लैंड फॉर्म्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स माउंटेन प्लेट्यो एंड प्लेन बहुत ईजी है कुछ खास नहीं है ठीक है इसके बारे में अपन डिस्कशन जो करेंगे वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे जहां पर हम इसके साथ चेंजिंग लैंडफॉर्म्स भी देखेंगे कि लैंडफॉर्म्स जो है वो चेंज किन किन वजह से हो रहा है ठीक है आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच